ఏమంటున్నారు చెప్పండి చూసి నమ్మిన వారికన్నా చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు అంటున్నారు అనేకులు చూస్తేనే నమ్మటలేదు అంటారు చూడకుండా నమ్మిన వారు ఎంతో ధన్యులు అంటున్నారు చూసి నమ్మిన వారికన్నా చూడక నమ్మిన వారు ఎంతో ధన్యులు అంటున్నాడు ఈ లోకములో అనేకులు అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగినా ఇంకా నమ్మకం లేని వారిగానే ఉంటున్నారు కనుక దేవుడు వారి ఎడల బాధపడుతున్నాడు మిమ్మల్ని నేను ఎలా నమ్మించను ఇంకా నేను ఏమి చెయ్యాలి మీకు ఇచ్చిన సమయము దాటిపోతుంది అని దేవుడు అక్కడ తెలియపరుస్తున్నాడు అందుకని దేవుడు మనలను ఎంతగానో ప్రేమించాడు కాదు చూడండి ఏప్రిల్కు రాస్తున్న పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యాన్ని తీసుకుందాం ఎనిమిదో వాక్యం తీసుకుందాం అబ్రహాము పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనై ఉన్న ప్రదేశమునకు బయలు వెళ్ళను మరి ఎక్కడికి వెళ్ళవలను ఎక్కడికి వెళ్ళవలను అది ఎరుగకయే బయలుదేరాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రభు నేను ఎక్కడ ఆగాలి అని అడగలేదు కానీ ఆయన పిలిచాడు నేను నమ్మాను ఆయన నిజమైన సృష్టికర్త మృతులను సజీవులుగా చేయగలిగిన వాడు ఉన్న వాటిని లేని వాటిగాను లేని వాటిని ఉన్న వాటిగా చేయగలిగిన వాడు దేవునికి స్తోత్రము అరే సర్వ సృష్టిని సృష్టించిన వాడు ఈ లోకములో నక్షత్రములు కలుగును గాక అనగాని వాటి అంతట అయ్యే అనేక కోట్ల కొలది నక్షత్రాలు కలిగినవి ఈ సృష్టిని ప్రకృతిని అంతా కూడా నోటి మాటతో సృష్టించిన వాడు కనుక ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా నేను సర్వ సృష్టికి సృష్టికర్తను అని తెలియపరిచాడు ఆయన కనుక ఆయన నాతో మాట్లాడటం ఏంటి నేను నమ్మకపోవటం ఏంటి అని చెప్పి ఏం చేశాడు చెప్పండి తనకు అడుగు పెట్టు స్థలము లేకపోయినా దేవుని మాటను బట్టి ఆయన నన్ను ఎక్కడికి నడిపిస్తాడో అక్కడికి నేను వెళతాను అని బయలుదేరాడు దేవునికి స్తోత్రము అరలేచ్చు కనుక రోమ పత్రికలో చూడండి ఆ నాలుగు అధ్యాయము పదిహేడు వాక్యాన్ని చూద్దాం రోమ పత్రిక అమ్మా తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగా చేయవాడను తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను మృతులను సజీవులుగా చేయవాడను సజీవులుగా చేయువాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగాని పిలుచువాడను పిలుచువాడు అయినా దేవుని ఎదుట దేవుని ఎదుట అతడు మనకందరికి అతడు మన అందరికి తండ్రి అయి ఉన్నాడు అతడు మన అందరికి తండ్రిగా నిలబడి ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి అపోస్తుల కార్యములో దేవుడు అక్కడ అంటున్నాడు ఏడో అధ్యాయము ఐదో వాక్యాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఆయన పాదము పెట్టడానికి కూడా స్థలము లేని చూడండి ఆయన ఇందులో ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పట్టునంత ఆయనకు పాదము పట్టినంత భూమినైనను భూమైనను స్వాస్థ్యముగా ఇవ్వక స్వాస్థ్యముగా ఇవ్వక అతనికి కుమారుడు లేనప్పుడు అతనికి కుమారుడు లేనప్పుడు అతనికి అతనికి అతని తరువాత అతని తరువాత అతని సంతానమునకు అతని సంతానమునకు దీనిని స్వాధీన పరుతునని దీనిని నీకు నేను స్వాధీన పరుస్తాను అని అతనికి వాగ్దానం వాగ్దానం చేశాడంట ఆయనకేమన్నా ఆయన ఏమన్నాడు చెప్పండి ఈ భూమి అంతటి మీద ఒక దేశాన్ని నీ కుటుంబానికి ఇచ్చేస్తాను అని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు అలాగే ఆయన 
పిలవబడినప్పుడు కనీసం పాదము కూడా పెట్టడానికి ఆయన స్వంత స్థలం అనేది లేదు కానీ దేవుని నమ్మాడు ఎలా నమ్మాడు చెప్పండి ఆయన మృతులను సజీవులుగా చేయగలిగిన దేవుడు ఉన్న వాటిని లేనట్టుగా చేయగలిగిన వాడు లేని ఉన్న వాటిని లేనట్టుగా చేయగలిగిన వాడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవగలిగిన వాడు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా అని చెప్పి ఆయన ఎందు ఆయన విశ్వాసం ఉంచాడంట విశ్వాసం అంటే దేవుని వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆయన మనతో మాట్లాడి మనకు కార్యము చేసినప్పుడు వాటి మీద దృష్టి ఉంచడమే విశ్వాసం అలాగే కొందరిని దేవుడు పిలుస్తాడు పిలిచినప్పుడు వారికి వాగ్దానాలు చేస్తాడు చేసినప్పుడు నమ్మిన వారు ధన్యులు నమ్మని వారు ఏమవుతారు చెప్పండి వారి ఇష్టం వారి కనుక నమ్మిన వారు దేవుని కార్యాన్ని చూడగలుగుతారు నమ్మని వారికి ఏ ఉపయోగమో లేదు కనుక మనల్ని పిలిచాడు మనకు అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు అలాగే అబ్రహాము దేవుని సన్నిధిలో పిలవబడినప్పుడు సర్వ సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు ఆయన నన్ను పిలుస్తుము ఎంత గొప్ప ధన్యత కనుక నేను ఏమి చేయటానికైనా సిద్ధమని చెప్పి తన సొంత గ్రామాన్ని తన బంధుమిత్రులను అందరినీ విడిచి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడ ఆగాలి అనేది తెలియకుండానే ప్రయాణం చేశాడు అండి ఆయన విశ్వాసము ఎంత గొప్పది దేవునికి స్తోత్రము అరె కనుక మనం అనేక చూస్తున్నాం అనేక విషయాలలో అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు చూసాం మనం ఎంతవరకు నిలబడుతున్నాం ఏ రీతిగా దేవుని సాక్షిగా నిలబడుతున్నాం అలాగే రోమపత్రిక ఇప్పుడు మీరు చదివి ఉన్నారు నాలుగు అధ్యాయము పదిహేడు చదివారు కదా పద్దెనిమిది వాక్యాన్ని చూడండి అక్కడ నిరీక్షణకు ఆయనకు ఆధారము లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మను మరియు అతడు మరియు అతడు విశ్వాసమునందు విశ్వాసము బలహీనుడు కాక విశ్వాసములు బలహీనుడు కాక రమారమి రమారమి నూరేండ్ల వయసు గలవాడు ఏళ్ల వయసు గలవాడై అప్పటికి తన శరీరము మృత తుల్యమైనట్టును మృత తుల్యమైనట్టు చెప్పండి మృతమైనట్లును చారా గర్భము మృతమైనట్లును ఆలోచించను కానీ విశ్వాసము వలన దేవుని వాగ్దానాన్ని సందేహింపక దేవుని మహిమ పరిచి దేవుని మహిమ పరిచి ఆయన వాగ్దానము చేసిన ఆయన వాగ్దానము చేసినవన్నీ నెరవేర్చుటకు నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వసించి విశ్వాసము వలన బలమును విశ్వాసము వలన బలమునందెను అతనికి అది నీతిగా ఎంచబడిను ఆయనను ఒక తండ్రిగా నేను నిన్ను చేస్తా అనేక జనాలకు నీవు నమ్ముస్తున్నావా అని అన్నప్పుడు అలాగే ప్రభు ఒక్క కుమారుడు కూడా లేడు ఆయనకి వృద్ధాప్యం వచ్చింది నూరేళ్ల వయసు మృతుల లోకంలోనికి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా భర్త కూడా వృద్ధాప్యంలో మరణ స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయింది అలాగే అబ్రహాము కూడా వృద్ధాప్యములో మరణ పరిస్థితిలో ఉన్నవారు దేవుని వాగ్దానాన్ని నమ్మి ఉన్నారు కనుక దేవుడు ఆయన అన్నారు అంటే తప్పకుండా చేస్తాడు అది మాత్రము నిజం అని చెప్పి వృద్ధాప్యములో కూడా నేను అనేక జనాలకు తండ్రిని అని విశ్వాసము కలిగి నమ్మి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలి ఎంత గొప్ప సాక్ష్యమో చూడండి ఆయన వృద్ధాప్యములో కూడా 
నేను అనేక జనాలకు తండ్రిని నా దేవుడు నన్ను పిలిచాడు కనుక ఇప్పుడు నేను మృతుల లోకములోనికి వెళ్ళిన ఆయన సజీవులుగా లేపగలిగినవాడు ఆయనకు అసాధ్యమైన దేవాన ఉన్నదా నా దేవుడు నాకు అనేక వాగ్దానాలు చేశాడు నలు దిశల కూడా నేను నీ సంతానానికి ఇస్తాను అన్నాడు అలాగే అంచెలంచెలుగా నన్ను నడిపించాడు ఈ రోజు నన్ను సజీవునిగా నిలబెట్టాడు నేను ఈ రోజు మృత అభి నేను మృతుడిగా ఆ వృద్ధాప్యములో ఈ మృతుల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నాకు దేవుడు వాగ్దానాలు ఎందుకంటే అవి అవునన్నట్టు కానీ నా జీవితంలో ఉన్నాయి కానీ అవి కాదన్నట్టుగా నేను ఎన్నడు అనను అని చెప్పి తన హృదయములో విశ్వాసముతో విశ్వాసములు ఆయన బలవంతుడుగా ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలా విశ్వాసములో బలవంతుడు వృద్ధాప్యం వచ్చినా సరే విశ్వాసంలో ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి బలవంతుడిగా ఉన్నాడు విశ్వాసము మన నాన్నగారు చెప్తారు ఏమంటారు చెప్పండి మీరు ఏమన్నారు చెప్పండి పౌరుషము గలవారేనని చదవండి వాక్యాన్ని అది చెప్పండి వాక్యాన్ని చూడండి రో మెలకువగా ఉండండి విశ్వాసమందు నిలకడగా ఉండండి పౌరుషము గలవారై ఉండండి బలవంతులై ఉండండి బలవంతులై ఉండండి కార్యములు ప్రేమతో చేయండి ప్రేమతో చేయండి నాన్నగారు మాట్లాడేవారు నాలాగానే ఆయన కూడా డిగ్రీ చదవలేదు నేనెంత డిగ్రీ చదివానో నాన్నగారు కూడా అలాగే చదివిన వారు కానీ ఆయన ఆత్మతో మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఏమన్నారు చెప్పండి శ్వాసములు నిలకడగా ఉండండి పౌరుషము కలిగిన వారిగా ఉండండి బలవంతులై ఉండండి మీరు చేసే కార్యాలు ప్రేమతో చేయండి దేవుడికి ఇష్టమైన కుమార్తెలుగా కుమారులుగా ఉంటారు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక మనం ఈ లోకం అంతా సంపాదించవచ్చు దేవుని ప్రేమను సంపాదించుకోవాలి కనుక ఈ లోకంలో అనేక మనుషులను సంపాదించవచ్చు ఏదైనా చేసి మనం చేయొచ్చు కానీ దేవుడు సన్నిధిలో ఆయన ప్రేమను సంపాదించాలంటే అది అసాధ్యం ఎందుకంటే తను తాను తగ్గించుకున్నవాడి దేవుని సన్నిధిలో నిర్దోషిగా ఎంచబడతాడు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుడు అంటున్నాడు అందుకే అబ్రహాము తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు నా దేవుడు శక్తివంతుడు ఆయన పిలుపునకు నేను లోబడి ఉన్నాను నేను వృతుడునైనా ఆయన వాగ్దానములు నిలిసే ఉన్నవి దేవునికి స్వగ్రము అలా కనుకని కుమారుణ్ణి పొంది ఉన్నాడు కుమారుడు ద్వారా మరలా తిరిగి అక్కడ చూడని అక్కడ చూడని ఎవరికి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము పదిహేడో వాక్యాన్ని చూడండి అప్పుడు అబ్రహాము శోధించబడి విశ్వాసమును బట్టి విశ్వాసమును బట్టి ఎవడు ఆ వాగ్దానములు సంతోషముతో అంగీకరించను సంతోషముతో అంగీకరించను ఇసాకు వలనైనది ఇసాకు అనినది నీ సంతానం అనబడును నీ సంతానము అనబడును అని ఎవనితో చెప్పబడెను అని ఆయనతో ఎవనితో చెప్పబడి ఎవరితో చెప్పబడిను అబ్రహాము ఆ అబ్రహాము మృతులను సహితము లేపు మృతులను సహితము లేపుటకు దేవుడు శక్తిమంతుడని దేవుడు శక్తివంతుడని ఎంచిన వాడై తన ఏక కుమారుని తన యొక్క ఏకైక కుమారుణ్ణి అర్పించి అర్పించి ఉపమాన రూపముగా ఉపమాన రూపముగా అతని మృతులలో అతని మృతులలో నుండి మరలా పొందెను మృతులలో నుండి పొంది ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము హరిణ దేవుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆయన అనుకున్న రీతిలో వృద్ధాప్యములో కుమారుణ్ణి అనుగ్రహించాడు ఆ తర్వాత దేవుడు మరలా ఏం చేశాడు చెప్పండి అబ్రహామును పరీక్షించాడు నీకు ఒక్కగాని ఒక్క కుమారుణ్ణి నాకు ఇస్తావా అని అడిగాడు నీకు ఒక్కగాని ఒక కుమారుడు నాకు ఇస్తావా అంటే ఆ వృద్ధాప్యములో ఆ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఎందుకంటే తన బలము తన శక్తి తన కుమారుడై ఉన్నాడు అలాంటి కుమారుని చూసుకుని సంతోషంగా ఇంతకాలం నా దేవుని సన్నిధిలో అనేక పరీక్షల్లో 
ఆయన నన్ను నడిపించి పరీక్షించి ఆశీర్వదించిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు ఒక్క కాని ఒక్క కుమారుణ్ణి కూడా దేవుడు అడుగుతున్నాడు దేవునికి సౌద్రము అలా ఇది ఎక్కడి న్యాయం ఇది నిజంగా దేవుడే అంటారా అని తన మనసులో సందేహం లేకుండా నా దేవుడు శక్తివంతుడు ఒకవేళ మృతుల లోకములో నా బిడ్డ చనిపోయి ఉన్న ఆయన నోటి మాటతో మరలా సజీవుడిగా లేపగలిగిన వాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా అని చెప్పి దేవుడు ఏది అడిగాడో అది ఆయనకు ఇవ్వటానికి వెనక్క తిరగకుండా దేవుని మాటను బట్టి తన కుమారుని బలిపీఠం మీద బలి అర్పించుటకు సిద్ధపడ్డాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా అది విశ్వాసం అది విశ్వాసం అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఇక నీ నీ యొక్క వంశములు నీవు అనేక జనులకు తండ్రిగా ఇప్పుడు నీవు నిలబడతావు దేవునికి స్తోత్రము అలా ఇప్పుడు వరకు నీవు అనేక పరీక్షల్లో అనేకమైన విజయాలను పొందుకున్నావు అలాగనే ఇప్పుడు నీకు ఒక్క కాని ఒక్క కుమారుణ్ణి నేను శోధించి శోధించి నీకు ఒక బిడ్డను ఇచ్చాను ఆ బిడ్డను కూడా నాకు అర్పణ చేయటానికి నీవు వెనక్క తిరగలేదు అండి నీ విశ్వాసము భూమి మీద ఏమన్నారు చెప్పండి ఎంతో ఏమన్నారు చెప్పండి అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మను అది ఆయనకు నీతిగా ఎంచబడును దేవునికి సోద్రము అలా అకనగా ఇక నీవు నీతి మంతుడు నీ సంతానము భూమి మీద ఆ ఇసుక రేణుల వలి నీ వలన ఆశీర్వదించబడును దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక ప్రతి పరీక్షలో ఆయన అన్ని రకాలైన దేవుని సన్నిధిలో శోధించబడి ఉన్నాడు మనం ఒక్క శోధనకి నిలబడలేకపోతున్నాం చిన్న శోధన చేంజ్ చేస్తున్నాం చెప్పండి దేవుడు ఉన్నాడా అని చెప్పి మందిరానికి రావటం మానేస్తున్నాం ఇంట్లో ఏదైనా బాధలో చేంజ్ చేస్తాం చెప్పండి దేవుడి సన్నిధిలో కనపడటలేదు ఇది విశ్వాసం అంటారా చెప్పండి కాదు కనుక దేవుడి సన్నిధిలో నీవు శోధించబడుతున్నావు అండి సువర్ణములాగా మారిపోతున్నావు దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన నోటి మాట చాలు ఆయన నోటి మాట నీకు సెలవితే నీలో నువ్వు నమ్మితే నా మాట నీవు నమ్మితే ఈ కార్యాన్ని నీవు చూడగలుగుతావు అంటున్నాడు నీవు నమ్మకపోతే ఎన్ని కార్యాలు చేసినా అవన్నీ శూన్యమే నమ్ముట నీ వలనైతే సమస్తము సాధ్యమే దేవునికి సోద్రము అలా కనుక అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మెను అది ఆయనకు నీతిగా ఎంచబడిన దేవునికి సోద్రము ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన వృద్ధాప్యం వచ్చిన ఆయన అనేక జనులకు నేను తండ్రిని అన్నాడు అలాగే విశ్వాసములో నేను బలవంతుడిగా ఆయన నిలబడ్డాడు దిన దినమ కూడా బలాన్ని తెచ్చుకున్నాడు అలాగే నీతిమంతుడుగా తీర్చబడ్డాడు అండి దిన దినము దేవుడు ఆయనను ఏది అడిగినా ఏమి చేయమన్నా అది చేయటానికి ఆయన నిలబడ్డాడు కనుకని ఆయన విశ్వాసములు బలవంతుడుగా నిలబడి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా దేవుడు మనలో అడగడు అడిగాను అంటే అది నీవు ఎంతో ఘనతకు నీకు దేవుడు నీకు అనేక మేళ్ళు చేయటానికి నిన్ను అడిగి ఉన్నాడు అని భూమి మీద ఎవరిని కూడా నువ్వు నా కొరకు నిలబడతావా నా కొరకు నీవు ఇది చేస్తావా అని అడగడు అడిగారు అంటే వారి జీవితం ఉన్నత స్థానంలో ఉంటుంది ఆ విషయాన్ని అందరికీ తెలియదు అది కనుక దేవుడి సన్నిధిలో అందరూ కూడా ఆ పిలుపునకు లోబడుతున్నారే కానీ కొంతవరకే నడుస్తున్నారు ఆ తర్వాత శ్రమలు రాగానే వారిలో అనేక ఆలోచనలు రాగానే ఏ లోకాశలు నేత్రాశలు లోకములో పడిపోతున్నారు కనుకని దేవుని ప్రేమను వారు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు దేవుడు అంటున్నాడు నీవు నాలో నేను నీలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఏది కావాలో అడగమంటున్నాడు సమస్తము చేయడానికి మన దేవుడు సమర్థుడై ఉన్నాడు ఈ లోకములో మృతులను సజీవులుగా చేయగలిగిన దేవుడు ఈరోజు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు ఈ చీకటిలో నుండి నిన్ను ఒక వెలుగు సంబంధుడుగా వెలుగు సంబంధురాలుగా నిన్ను నిలబెట్టాడు అంటే ఈ లోకానికి ఆయన పక్షాన నీవు వెలుగుగా నిలబడాలి అని ఆయన ఆయన మహిమను నీలో ప్రకాశింపచేయాలి అని 
ఈ రోజు మనం లోకానికి వెలుగు ఎవరంటే క్రైస్తువులు మనమే కనుక దేవుడు నామాన్ని సూచించగలిగేది మనమే పాపములో నుంచి శాపములో నుంచి నిన్ను పరిశుద్ధపరిచి నిలబెట్టి నా వెలుగు ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను వెంబడించిన వారు మీరు జీవము కలిగి ఉన్నారు అంటున్నాడు వేసుని వెంబడించిన మనం అందరము జీవాన్ని కలిగి ఉన్నాం ఈ లోకానికి వెలుగుగా నిలబడాలి మనము చీకటి సంబంధులుగా చీకటి క్రియలలో పాలిభాగస్తులుగా మనం ఎన్నడూ ఉండకూడదు అట్టి క్రియలు చేయువారు దేవుడు నామాన్ని అవమానపరుస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి తన వాగ్దానాలు తెలియపరుస్తున్నాడు ఈరోజు దేవుడు సంబంధులుగా మీరు ఉండాలి అంటే విశ్వాసంలో మీరు బలవంతులుగా ఉండండి పౌరుషం కలిగిన వారిగా ఉండండి మీరు చేసే ప్రతి కార్యము ప్రేమతో చేయండి దేవునికి స్తోత్రము అరే దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ సమయం విలువైనది కనుక మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడి కొందనాలు అయ్యగారి కొందనాలు అమ్మగారి కొందనాలు కూడి వచ్చిన మీ అందరికి నా వందనాలండి నా పేరు రాజేషు మాది మైలువరం దగ్గర వెళ్ళడం గ్రామం నాకు వివాహ అయిన తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాల దాకా పిల్లలు లేరండి పిల్లలు లేరని హాస్పిటల్లో చూపించుకుంటే నీటి బుడుగులు ప్రాబ్లో ఉన్నారు నా భార్యకి మంతు కూడా ప్రాబ్లో ఉన్నారు మంతు రావడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేదండి ట్యాబ్లెట్లు వేస్తేనే వచ్చేది అలాంటి సమయం అప్పుడు మళ్ళీ హాస్పిటల్లో చూపించుకుంటే అమ్మ నీటి బుడుగులు కరగలేదు అవి ఎక్కువైపోతున్నాయి క్లీనింగ్ చేద్దాం అవి చేద్దాం ఇది చేద్దాం అని అన్నారండి నీ పిల్లల పుట్టడం కూడా కొద్ది కష్టం ఇబ్బందిగా ఉండిద్ది అని చెప్పారు చెప్పిన ఆ సమయం అప్పుడు మేము ఈ సన్నిధి గురించి తెలుసుకున్నామండి తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ సన్నిధికి వచ్చామండి ఈ సన్నిధికి వచ్చినా కానీ హాస్పిటల్లో మళ్ళీ చూపించుకున్నాం చూపించుకుంటే మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చారు వాడుతూనే ఉన్నాం ఆ ట్యాబ్లెట్లు వేస్తేనే మంత్ వస్తుందండి నా భార్యకి ముందు మంత్కి వాడుకమ్మ అన్నారు ఆ ట్యాబ్లెట్లు వేసినప్పుడే వచ్చేది తర్వాత వచ్చేది కాదు అలాంటి సమయం అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా భార్యకి ట్యాబ్లెట్లు వేయకుండానే మంత్ వచ్చిందండి దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దైవజల్ని చెప్పాం అంటే ఇది మా పరిస్థితి అని మీరు భయపడబోకండి విశ్వాసముతో నమ్మకముతో రండి అన్నారండి ఇక్కడికి వచ్చానండి వచ్చిన తర్వాత నా దైవజల్ని చేసిన ప్రార్థన బలాన్ని బట్టి ఏ నా ఏసై కృపను బట్టి నా భార్య గర్భపులు ఇచ్చాడండి దేవునికి స్తోత్రం మమ్మల్ని ఈ స్థితిలో దేవుడు నిలబెట్టాడు తర్వాత దేవుడు దేవులో అమ్మాయి పుట్టిందని ఎంతో ఆనందపడ్డాం ఆ దేవుడు ఎంతో గొప్ప దేవుడు అండి మనం అడుగువాటి కంటే అత్యుతముగా ఇస్తానని చెప్పిన దేవుడు మళ్ళీ నా భార్యకి గర్భపాలం వచ్చిద్దనే కానీ మంతు కూడా వచ్చిద్దని నేను అనుకోలేదండి ప్రభు మరి నీ చిత్తం ఎవరైతే వారి నివ్వుని ప్రభు అని అన్నప్పుడు మరి అమ్మగారు ప్రార్థన చేసి అయ్యా నీ కంబల సరిగా మొగబెట్టి పుడతాడా అని చెప్పారండి దేవుడు మొగబెట్టిన దయచేశాడండి దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన గాక హలో లూయా దేవుని కొందనాలండి అయ్యగారికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు కూడి ఉన్న ఈ సంఘస్థలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలండి ఫస్ట్ నాకు అటాక్ అయిందండి కరోనా నాకు అటాక్ అయ్యి నాకు వచ్చింది కానీ నాకు మూడు రోజుల్లోనే దాని నుంచి నాకు దాని సిమ్టమ్స్ బాగా ఒక మూడు రోజులు తీవ్రంగా చూపించింది తర్వాత నాలుగో రోజుల నుంచి నాకు అసలు ఏమీ లేనట్టే అసలు కరోనా అనేది వచ్చిన పోయింది నాలుగో రోజు నుంచి అసలు ఏ ప్ర సమస్య లేదు నాకు కానీ నేను నాకు వచ్చిందని తెలవటంతోనే సపరేట్ రూమ్లో వేరేగా ఉండిపోయి అసలు వాళ్ళ ఝాన్సీకి పిల్లలకి అందరికీ దూరంగా ఇటు అటు తలుపులు వేసేసి సపరేట్గా ఉండేవాడిని అయినా సరే వాళ్ళకు కూడా వచ్చింది కానీ ఝాన్సీకి చాలా బాగా సీరియస్ అయింది కానీ కరోనా కాకుండా వేరే ఇంకా వేరే రకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలా ఇబ్బంది పడింది అది ఇంకా ఎంత సీరియస్ అయిందంటే అది మళ్ళీ హాస్పిటల్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ స్కానింగ్లని అవి అని ఇవని తీసి చాలా ఇబ్బంది పట్టింది ఇదన్నీ చెప్పడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ముందుగా ఈ పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన అటెండ్ చేయపోవటం బాగా తనకు నమ్మకం ఏంటంటే ఝాన్సీకి పౌర్ణమి రోజుకన్నా ఆరాధన అటెండ్ చేసి మనం ప్రేయర్ చేసుకొచ్చుకుంటే ఆ రోజు ఎటువంటి వ్యాధులు ఉన్నా సరే ఎటువంటి ఇది ఉన్నా సరే అన్ని స్వస్థత బాగా చేకూరుతుంది ఈ విశ్వాస మందిరంలో అని తనకు ఒక గట్టి నమ్మకం ఏర్పడిపోయింది అలాగే కిందటిసారి ఈ కరోనా వల్ల రాగలేకపోయాం అంతకుముందు సారి ఒకసారి మిస్ అయ్యాము ఈ పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన అలాగే అప్పుడే అనుకున్నాం అది మిస్ అవ్వటం వల్లే ఇంత ఇదిగా కరోనా వచ్చి అందరికీ బాగా సమస్యలు తెచ్చింది కానీ 
రావటం అయితే ఒక అల్ల కొల్లోలం అయిపోయింది డబ్బులకి డబ్బులు అయిపోయినాయి ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బ తిందప్పుడు అందరికీ పిల్లలకు కూడా మా పెద్దోడికి వచ్చింది చిన్నోడికి రాలేదు కానీ ఆడికి బాగా జ్వరం అది వచ్చింది ఇక అదే అనుకున్నాం ప్రభు ఇక ఇవి పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా వస్తాము అని సాక్ష్యం చెప్పుకుంటాము ఆ రోజు కూడా సాక్షుడిగా నిలుస్తాం ప్రభు అని ప్రేయర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా చాలా అద్భుతంగా అందరికీ తగ్గిపోయి మంచి స్వస్థ చేకూర్చిందండి అలాగే అమ్మగారికి అయ్యగారికి ఫోన్ల ద్వారా చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు ప్రేయర్ చేయించుకునేవాడిని వాళ్ళు కూడా ప్రేయర్ చేసి సహాయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు అలాగే మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం అనారోగ్యతోనే ఉందండి ఝాన్సీకి ఆమెను గురించి కూడా మళ్ళీ అయ్యగారిని అమ్మగారిని మీ అందరినీ వేడుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేయమని ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించాను కాక